الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون പ്രിയമുള്ള സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും യഥോചിതം പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായ എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനു വാല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൂരീകരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പേരുകൊണ്ടും പെരുമ കൊണ്ടും വിശ്വാസി ആകുന്നതിന് പുറമെ വിശ്വാസിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങളും പ്രത്യേകതകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹുത്തുബയിൽ നാം സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസികളാകാൻ സാധിക്കാതിരുന്നാൽ അത് വലിയ ഒരു അപകടത്തിലേക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നയിക്കുന്നത് കാപ്പട്യം എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ ഒരു രോഗത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ പോക്ക് പുറമെ ഇസ്ലാമിന്റെയും ഈമാനിന്റെയും പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും അകമെ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരാണ് കാപട്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം നൽകപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് പോലും ഒരുപാട് ഭയന്ന കാര്യമാണ് തന്നെ കാപട്യം ബാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം മഹാനായി ഒമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു ഒരു ജനാസ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി സന്നിഹിതനാവുമ്പോൾ മഹാനായ ഹുദൈഫ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരുപാട് സ്വകാര്യതകൾ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹുദൈഫ റതി അള്ളാഹു ആ മരിച്ച വീട്ടിലെത്തുകയും മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒമർ ബുൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ മരിച്ച വ്യക്തി കപടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് 
ഇത് കേട്ട ആ സന്ദർഭം മുതൽക്ക് ഉമർ അസ്വസ്ഥനാണ് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റബിയല്ലാൻഹു ഹുദൈഫ റബിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല മദീനയിലും പരിസര പ്രദേശത്തുമുള്ള കപട വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ആ പറഞ്ഞു തന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബിന്റെ പേരുണ്ടോ ഒന്ന് പറയൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്ത് പ്രവാചകന്റെ നാവിലൂടെ സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന സുവിശേഷം കേട്ട ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളു താൻ മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചവൻ പോലും ആ പട്ടികയിൽ പെട്ടവനാണ് എന്ന ഒരു വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ റബ്ബെ ഞാനും അതിൽ പെട്ടവനായിരിക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിടികൂടിയത് സഹോദരന്മാരെ വിശ്വാസികളായി അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശ്വാസി വൃന്ദത്തിൽ തന്നെയാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നത് അതല്ല കപടന്മാരുടെ പട്ടികയിലായിരിക്കുമോ എന്ന ഭയം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം ഒരു വേള പ്രത്യക്ഷമായ ചെറിയൊരു അടയാളം കാണുമ്പോഴേക്ക് സ്വഹാബത്തിന് ഭയമായിരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദീന് കേട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ആ കേട്ട ഈ മാൻ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ആർക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തത് എല്ലാവർക്കുമുള്ള പ്രശ്നമാണ് ക്ലാസിൽ കേട്ട ഈമാൻ തന്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ ഹന്ദലാറതിയല്ലാൻഹു വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സദസ്സിൽ നിന്നപ്പോ തനിക്കുള്ള ഈമാൻ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല വളരെ ദുഃഖിതനായി കരഞ്ഞട്ടഹസിച്ച് അദ്ദേഹം ഓടി വരുമ്പോ മഹാനായ അബൂബക്കർ അതിയല്ലാൻ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ായിരിക്കുന്നു എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മജിലിസിലിരിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനവും ഈ മാനികമായ അന്തരീക്ഷവും തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അത് കാപട്യമല്ലേ എന്നാണ് ഹന്നല അറതി അല്ല അബൂബക്കർ അതി തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു പ്രശ്നം തനിക്കുമുണ്ടെന്ന നിലക്ക് അബൂബക്കർ അതി അല്ലാനുഹുവും ഹന്നലയും നബിസല്ലാ അലസ്മയുടെ സവിധത്തിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകരെ ഞങ്ങൾ കപടന്മാരാണോ ഈ ഒരു ലക്ഷണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാപട്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണോ നബിയെ എന്ന് വലിയ ബേജാറോടുകൂടെ പ്രവാചൻ സല്ലാ അലിസ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രവാചൻ സല്ലാ അലിസ്മ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഓരോരുത്തർക്കും അത്തരം ഒരു സമയമുണ്ടാകും ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള അതേ ഈമാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ലഭിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന വഴിയോരങ്ങളിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശയിക്കാന്റ് നൽകുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം രണ്ടുപേരെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ് പക്ഷെ സഹോദരങ്ങളെ അവരുടെ ആ ഭയം കണ്ടോ നിങ്ങൾ മഹാനായ ഇബിൻ അബി മുലൈഖ് അറബി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം താബിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രബലമായ വാക്കുണ്ട് അതിറത്തു പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബത്തിന് മുപ്പത് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ എല്ലാവരും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാപട്യത്തെ ഭയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരന്മാരെ വിശ്വാസികളിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന നമ്മൾ കപടന്മാരുടെ പട്ടികയിലായിരിക്കുമോ എന്നത് ഭയത്തോടുകൂടെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ കാപട്യം സംഭവിച്ചാൽ ഇന്നൽ മുനാഫിന്റെ ഏറ്റവും മടിയിലത്തെ തട്ടിലായിരിക്കും അവർ എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നതിന് നിഷേധിക്കുന്ന പ്രവണത അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്ന ചിലതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രവണത അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു ഹരി വസ്ലമയോട് ഈർഷ്യത വെച്ച് പുലർത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ചിലതിനോടെങ്കിലും ഈർഷ്യത വെച്ച് പുലർത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനും വിശ്വാസികൾക്കും വിജയം ലഭിക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് പരാജയമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുക ഈ ആറ് സ്വഭാവം വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാപട്യമായി പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാപട്യം നമ്മളെ ബാധിച്ചാൽ ഇന്നൽ മുനാഫിക്കീന ഫിദ്ധർക്കില്ലാർ കുഫറിനെക്കാളും വലിയ കാഫറിനെക്കാളും വലിയ അപകടകാരിയാണ് മുനാഫിക്ക എന്നതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷയുടെ കേദാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ശിക്ഷാമുറകൾ നടക്കുന്ന അതിന്റെ അടിയിലത്തെ തട്ട് കാഫിറിന് കൊടുക്കാതെ മുനാഫിക്കിന് കൊടുത്തത് എന്നത് സഹോദരന്മാരെ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് സ്വഭാവത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇടപാടുകളിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ കപടന്റെ സ്വഭാവം പേറുന്നവരായി നമ്മൾ മാറാതിരിക്കാൻ പ്രാമാണികമായി എന്താണോ കപടന്മാരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അത്തരം സ്വഭാവങ്ങളില്ലാതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും എന്തെല്ലാം സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടോ അതെല്ലാം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ സംശീകരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും പര
ജീവിതത്തിലെ ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് പ്രവാചകന്റെ സവിധത്തിൽ ചെന്ന് ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവർ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ജാഗ്രത കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ രണ്ടാം അധ്യായം സുഹൃത്ത് അൽബക്കറിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം മൊമ്മിനികളെ കുറിച്ച് മുത്തക്കികളെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് കാഫറുകളെ കുറിച്ചാണ് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു മുനാഫിക്കുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് വിശേഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു മുനാഫിക്കിന്റെ പ്രകടമായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മറബുൽ കൽ അവന്റെ ഹൃദയം രോഗാതുരമാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രോഗത്തെ അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ കളവാക്കിയത് കാരണത്താൽ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയാണ് അവൻ അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയം സംശയ രോഗത്താൽ ഷഹ്വാത്തിനാൽ ദേഹേച്ചയാൽ ഹൃദയം നാശമായിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ നീയത്തും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം മോശപ്പെട്ട ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതിനെയെല്ലാം അതിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തെ അതെല്ലാം കേടുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം മോശമായ ഉദ്ദേശം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മോശം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മോശം അതിന്റെ നീയത്ത് ആ പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കുന്ന രൂപവും മോശം എല്ലാ നിലക്കും അവന്റെ ഹൃദയം രോഗാതുരമാണ് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അവന് വല്ല ശമനവുമുണ്ടോ അവന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ വലിയ അറിവുള്ള ആളുകളും ഡോക്ടർമാർ പോലും അവന്റെ ആ രോഗത്തിന് മുന്നിൽ പരാജയപ്പെടും കാരണം അവന്റെ രോഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ രോഗം കുറയുകയില്ല എന്നാണ് സഹോദരന്മാരെ മനസ്സ് മോശപ്പെട്ട ചിന്തകൾ കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ട് ഷഹ്വാത്തുകൾ കൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ നാട് ഈ പുതിയ ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണിനെയും കാതിനെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ നമ്മുടെ രോഗ നമ്മുടെ മനസ്സ് രോഗാതുരമാകും ആ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇത്തരം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റണം ശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി മാറണം മനസ്സാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഷഹ്വാത്തിനോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യം മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോട് വ്യഭിചാരത്തോട് തോന്നിവാസങ്ങളോട് ഷഹ്വത്തിനോടുള്ള ഒരു അടിപ്പെടൽ തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ അതിൽ കെട്ടിയിടൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആരെയാണോ തന്റെ ഇച്ഛ ബന്ധനത്തിലായിത്തിയത് അവനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ബന്ധി അലാജിസ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ദുർബലൻ ആരാണ് അൽ കൈസ് മൻഡാന നഫ്സഹു തന്റെ നഫ്സിനെ കീപ്പെടുത്തിയവനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ബുദ്ധിമാൻ അല ആജിസ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ദുർബലനാരാണ് സ്വന്തം ഇച്ഛയെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഇച്ഛയെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനുള്ള ആസക്തി മൂത്ത് ദൈവമില്ലെന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്നത് സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകളുമായി പോലും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പ്രശ്നമില്ല രണ്ടുപേർക്ക് ഉഭയകക്ഷി സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാണ് മൃഗരതിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുമക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലൈംഗിക ചേഷ്ട ും വരെ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇച്ഛയെ അടിമപ്പെട്ട് ഇച്ഛക്കടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കവണന്റെ പ്രത്യേകത അവന്റെ ഹൃദയം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലെ തനിമയത്വം ഒഴിവാക്കണം കാരണം ഹൃദയത്തിൽ രോഗമുള്ളവൻ ഹൃദയത്തിൽ രോഗമുള്ളവന് അതിലേക്ക് ചാഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അവൻ മുനാഫിക്കരുടെ ലക്ഷണം പേറുന്നവനാണ് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് പുലർത്തുകയും വ്യഭിചാര ചിന്തകൾ സദാസമയം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സ്വഭാവം മുനാഫിക്കിന്റേതാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോ ശഹവത്തുകളോട് ദേഹേച്ഛയോട് ഇത്തരം വ്യഭിചാരങ്ങളോട് അശ്ലീലതകളോട് അപാസങ്ങളോട് വല്ലാത്ത ഒരു താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും വിശ
തിന്മകൾ വെറുക്കുന്നവനാണ് വിശ്വാസി വെറുക്കേണ്ടവനാണ് വിശ്വാസി തലക്ക് മുകളിൽ വീഴാനിരിക്കുന്ന പാറയുടെ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് ഒരു മലയുടെ ചുവട്ടിലിരിക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് ഒരു വിശ്വാസി പാപത്തെക്കാണ് ഇതിന്റെ മേത്ത് ബുഗോ എന്നുള്ളൊരു പേടി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ നാളുകൾ കൊടുക്കാനും പുതക്കാനും കാണാനും അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടം ഹറാമാണ് തന്റെ ശരീരത്തിനും തന്റെ മനസ്സിനും കുളിർമയുണ്ടാകുന്ന ചില 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 പ്രവർത്തനങ്ങളോടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം സുഹൃത്തുക്കൾ അത് കാപട്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി ഖുർആാൻ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാമത്തത് അഹങ്കാരമാണ് അഹങ്കാരം എന്താണ് അഹങ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ഭാവം എന്താണ് അള്ളാഹിന്റെ തീനിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിച്ചാൽ അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകനിലേക്ക് അവരെ ക്ഷണിച്ചാൽ അവർ തല തിരിച്ച് അഹങ്കാരം നടിച്ച് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് അവഗണിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുഖാന മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഇത്തരം ഗുണഗണങ്ങൾ നമ്മളില്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുനാഫിക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഇടയിലൂടെ കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോ അവർ അഹങ്കാരം നടിച്ചിട്ട് തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ് അവർക്ക് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ വിട്ടുവീഴ്ച കൊടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി അള്ളാഹു സുബാന പുറത്തു കൊടുക്കുകയില്ല ഇന്നല്ലാഹുൽക്കൾക്ക് അള്ളാഹ് ഒരിക്കലും വഴി കാണിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ലാസിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് മടിയാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസവും പ്രശ്നവും ഉണ്ടായാൽ അവർ പോകുന്നത് ജൂതരിലേക്കാണ് മുനാഫിക്കളിലേക്കാണ് ഒരിക്കലും പ്രവാചകന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നില്ല പ്രവാചകനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്രമം കാണിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനീതി കാണിച്ചാൽ പ്രവാചകനോട് അവർ മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പ്രവാചകനോട് അള്ളാഹു സുബാനുവത്ത ആലയോട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാൻ അവർ സന്നദ്ധമാവുകയില്ല അവർ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹിന്റെ ദീനിന് മുന്നിൽ അള്ളാഹിന്റെ ആയാത്തുകൾക്ക് മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്കും കൽപ്പനകൾക്കും മുന്നിൽ കീഴതുങ്ങേണ്ടവനാണ് അഹങ്കാരമില്ലാത്തവനാണ് വിശ്വാസി നാലാമത്തെ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഇസ്തിഹിതില്ല അള്ളാഹിന്റെ ആയത്തുകളോട് പരിഹാസ മനോഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മുനാഫിക്കളെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആയത്തിറങ്ങിയാൽ മുനാഫിക്കുകൾ അവർ പരസ്പരം ആ ആയത്തിനെ പരിഹാസപൂർവ്വം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം കൊടുക്കുകയും അവർ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമോ അള്ളാഹിന്റെ പക്കലിൽ നായത്തിറങ്ങിയാൽ തറയുനകും അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ട നിർദ്ധാരധാരയായി ഒഴുകും അവന്റെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കും അവൻ ആയത്തുകൾക്ക് മുമ്പിൽ താഴ്മ കാണിക്കും അവന് രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഖുർആൻ വിശ്വാസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന മുനാഫിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹിന്റെ ആയത്തുകളെ പരിഹാസത്തോടു കൂടെയാണ് അവർ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ആയത്തുകൾ മാത്രമല്ല അവർ പരിഹസിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ സമയം മാത്രമല്ല പരിഹസിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളെയും അവർ പരിഹസിക്കും വിശ്വാസികൾ കണ്ട പറഞ്ഞു നമ്മളെ നിങ്ങളൊപ്പുണ്ട് ധൈര്യത്തിൽ നിന്നോടി ഏ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أفر أفر ده شيطان ماري ليك أفر ده كوتالي غلي ليك أفر تيرين يبويال أفر پريوم ننجل وشواسي غلا پريسي كيان ننجل ورد كاليا كيان ننجل ورد پون نالا ننجل 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 پتن نيان بنا ورد پون ننجل كودي كود كان برد تماشي كان ونجل ورد پوٹم مارا كان ونجل اتر اتر اولا كالي غل ചില ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന കാര്യമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയും ഷിർക്കും തൊഹീദും തിരിയാത്ത സാഹചര്യമില്ല ഇനിയും കുഫറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലും രണ്ടിലും കൂടെ കാലിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ല ഇസ്ലാമാണ് ശരിയെന്നും ഈമാനാണ് സത്യമെന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ സത്യസന്ധമായി ആളുകളെ കാണിക്കാൻ ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ ആളുകളെ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള കളികൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റൊന്ന് 
എന്തൊരു അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്തൊരു നന്മ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാലും അതിനവർ തടസ്സമായിരിക്കുന്നതാണ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കാൻ പ്രവാചൻ സൊല്ലാഹു അലൈവലമ ഓർഡർ കൊടുക്കുമ്പോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ മുനാഫിക്കുകൾ പറയും നിങ്ങളിപ്പോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോണിന്റെ മുമ്പുകൾ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ നന്മകളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു വെക്കുന്ന പ്രവണത മുനാഫിക്കുകൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ നന്മയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ പ്രവാചൻ സലഹ്ലി പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നമിനെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്ത് ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചൻ സലഹ്ലമ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നന്മയുടെ താക്കോലുകളും തിന്മയുടെ പൂട്ടുകളുമുണ്ട് തിന്മയുടെ താക്കോലുകളും നന്മയുടെ പൂട്ടുകളുമുണ്ട് തൂപ മംഗളം ആരുടെ കൈകളിലാണോ അള്ളാഹു നന്മയുടെ താക്കോലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള മംഗളം പ്രവാചകൻ സാഹു അലൈഹി നന്മ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ തിന്മയെ കൊട്ടിയടക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ നാം ജീവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ തിന്മകൾ സാർവത്രികമാകുമ്പോൾ അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് പൂട്ടിയിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നന്മയുടെ പുതിയ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിടാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവനും നന്മക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനുമായിരിക്കണം തടസ്സം നിൽക്കുന്നവനാകരുത് അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആരോപണമാണ് ഭ്രാന്തന്മാരാണ് വകതിരിവില്ലാത്തവരാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചില പരിഹാസങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത് വലിയ പ്രചാരം നേടിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഒരു കുട്ടി മാന്യമായിട്ട് ദീനിയായി ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സുന്നത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവൻ സുന്നത്തൊക്കെ പാലിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു എല്ലാവരും മടിപൊളിയായി കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി ഹിജാബൊക്കെ ധരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ ആളുകൾക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു അരിശവും വല്ലാത്തൊരു ചൊറിച്ചിലുമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവരെ ആ ഒരു ചൊറിച്ചിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ഒരു ബോധമില്ലാത്ത പദപ്രയോഗങ്ങൾ മുനാഫിക്കൾ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏ അനു മീനു ഖ്യമ ആ മനസ്സുഫഹ ഈ ഭ്രാന്തന്മാർ വിശ്വസിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കെ സ്വഹാബത്ത് വിശ്വസിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുനാഫിക്കൾ പറയും അനു മീനു ഖ്യമ ആ മനസ്സുഫഹ ഈ ഭ്രാന്തന്മാർ വിശ്വസിച്ച പോലെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയെ ആരെ കുറിച്ച സ്വഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളും ആളുകൾ നന്നാവുന്നതൊക്കെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര അരിശമായിരിക്കും അതൊരു പോയത്തക്കാരനായിട്ടാണ് അത്തരം ആളുകളെ അപ്പൊ ഒരു ഖുറാന്റെ ആയത്തികളെ ഒന്ന് പരിഹസിച്ച് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളെ നാരണത്തിനെ ഒന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അള്ളാനെ ഒന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച് നാല് നാല് വരി പിന്നെ എഴുത്തുകടയിതും ഓ ബുദ്ധിജീവി മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവനൊന്നിനും പറ്റാത്ത ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായി മാറുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ നമ്മളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വാസികളോടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഏറ്റവും ഉറ്റമിത്രമായി സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വിശ്വാസിയാണ് കാരണം ഒരാളുടെ സുഹൃത്താണ് അയാൾക്ക് എല്ലാ നിരക്കുള്ള ഗൈഡ് അതുകൊണ്ട് തന്റെ രഹസ്യങ്ങളും തന്റെ ആവശ്യങ്ങളും തന്റെ പ്ലാനുകളും ഒക്കെ കൈമാറാൻ പറ്റിയത് ഒരു വിശ്വാസിയായ കൂട്ടുകാരനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പഠിക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ അവരെ മൊത്തത്തിലൊരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വലയത്തിൽ പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്നോ എന്നു ഒന്നൊന്നും എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഉറ്റമിത്രമായി സ്വീകരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് കാരണം പ്രമാണിക വചനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുള്ള ഒരുത്തനെ നമ്മളെ ശരിക്കും ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുനാഫിക്കൾ എപ്പോഴും കൂട്ടുകൂടുക ജൂതന്മാരോടൊപ്പമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോടൊപ്പമാണ് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ചില സംസാരങ്ങളും അവരുടെ ഇടപെടലുകളും ഒക്കെ സ്വാധീനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികളോടും പ്രവാചകനോടൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് ഒരു വേള ചാരവൃത്തി നടത്തുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ വളരെ ഖണ്ഡിതമായി അതിനെ നിശിതമായി പിന്നെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റുനോക്കിയിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ ചടപ്പിക്കാനും അവരെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ
നിസ്കാരത്തിൽ അവർ മടിയന്മാരായിരിക്കും അലസന്മാരായിരിക്കും അള്ളാഹിനൊരു ഓർമ്മയും ഉണ്ടാവുകയില്ല അവർക്ക് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ അള്ളാനെ വഞ്ചിക്കുന്നവരാണ് പടപ്പാലടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ നിങ്ങളെപ്പാണ് നമ്മൾ ഒറ്റോളെപ്പാണ് നമ്മൾ വഴിക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കണം കണ്ട് സ്വത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണല്ലോ അല്ലേ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു പ്രകടമായ ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടൽ മാത്രം അള്ളാഹു സുബാൻതലയുമായിട്ട് ഒരു ബാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് കാപട്യം അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയ നിലക്ക് അവരുടെ ഇബാദത്ത് പോലും ആലസ്യത്തോടെയും മടിയോടുകൂടെയും അതും അള്ളാനെ കാണിക്കാനല്ല പടപ്പാളെ കാണിക്കാനാണ് അത്തരം സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് ഓർത്തിർക്കും സാധിക്കണം വിശ്വാസിക്കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗുണങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊരിക്കൽ കൂടെ ഉണർത്തുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് വളരെ സജീവമായി പൊതു സേവന രംഗത്തും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചെന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും ആളുകളിൽ നിന്ന് വളരെ മോശമായ പ്രതികരണമാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല നമ്മൾ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് ചെയ്തതിനെയെല്ലാം വളരെ മോശമായ കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ എന്തിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകളുടെ ആക്ഷേപം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്തും മറ്റുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും മാറി നിൽക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്ക ഏതൊരു നന്മയും നാം നിർവഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയായിരിക്കണം കാരണം ഇന്നലുദിയു അജറമല ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനവും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല ഒന്നിനും പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ പോവുകയില്ല ഒരു വേള നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും നല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം പോലും അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമുക്ക് തരും ഉറക്കം വധുവെടുത്ത് അതപുകൾ പാലിച്ച് അവസാന സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പാരായണം ചെയ്ത് ശരീരം മൊത്തം തടവി വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കവിളിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ആ ഉറക്കം ഫീസബീലില്ലയാണ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ആ ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏതേത് നന്മകളുടെയും പിന്നിൽ പ്രചോദനമായിരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുവത്ത് ആലയുടെ പക്കലുള്ള പരിഗണനയും അവന്റെ പക്കലുള്ള അവന്റെ അടുത്തു നിന്നുള്ള സൽകീർത്തിയും അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലവും അംഗീകാരവുമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആധാരമായി കാണേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിരാശ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരുപാട് നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഒരു ഉമ്മ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി മക്കളുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും കുടുംബക്കാരെയും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നെഗറ്റീവ് ചോദ്യമായിരിക്കും അതിൽ തളർന്നു പോകും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ നാം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഉദ്ദേശം നോക്കു നിങ്ങൾ മഹാനായ ഉമർ ബൃഹത്താബ് അതിൽ നിന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരുമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ച് രാത്രിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുകയാണ് അറിയാമല്ലോ ചരിത്രം തീമൂട്ടി പാത്രത്തിൽ കല്ലുകളിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ വിവരം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് മരിച്ചു ഈ എത്തി മക്കളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ വിഷമത്തിലാണ് പട്ടിണിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത ഭരണാധികാരി ഉമറാകട്ടെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കൊള്ള അശ്രദ്ധനാണ് വളരെ വിശന്നനായി ദുഃഖിതനായി ഉമർ ബിൽഹത്താബ് അതിൽ തന്നെ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ഗോതമ്പും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുമായി ഈ ഉമ്മയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തി സ്വന്തം കൂടെയുള്ള സഹോദരൻ താൻ വഹിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴതിന് സമ്മതിക്കാതെ സ്വന്തം തോളിലേറ്റി ആ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഈ ഉമ്മയുടെ കൈയിൽ കൊടുത്ത് ഉമ്മയെ കൊണ്ട് മാവ് കുഴപ്പിച്ച് ആ മക്കൾക്കും ഉമ്മക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണം ഉമർ ബിൽഹത്താബ് അതിൽ തന്നെ കൈകൾ കൊണ്ട് പാചകം ചെയ്തു കൊടുത്തു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹാബി പറയാണ് അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുമ്പോൾ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബിന്റെ കണ്ണുകൾ ധാരധാരയായി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് സഹോദരന്മാരെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത ആ മക്കളും ആ ഉമ്മയും എല്ലാം
തനിക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഈ കൊണ്ടുവന്ന് നൽകിയതെന്നും അത് പാചകം ചെയ്തതെന്നും തന്റെ ഗുണഭോക്താവ് അറിയാതെ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല മാത്രം അറിയുന്ന നിലക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ മഹാനായി ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹിന് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ കാര്യമാണ് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചപ്പോ ഷോൾഡറിൽ തഴമ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്തേ കാരണം ആ നാട്ടിലെ വിധവകളും യത്തീമുകളും ഒക്കെ വിശപ്പനുഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ രാത്രി എല്ലാവരും ശാന്തമായി ഉറങ്ങുമ്പോ തന്റെ ഷോൾഡറിൽ ഭക്ഷണം വഹിച്ച് ആ വീടിന്റെ കോലായിൽ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം വെക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അത് നിലച്ചുപോയി ആ ലഭ്യത ഇല്ലാതായി പോയി ആടുകൾ അന്വേഷിച്ചു ആരാണ് ഇവിടെ മിസ്സായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മരിച്ച് കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അള്ളാഹിന്റെ കൂലി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് നാം നമ്മുടെ ഏതേത് പ്രവർത്തന രംഗത്തും ആരുടെയും സൽകീർത്തി നമുക്ക് വേണ്ട ആരുടെയും പ്രശസ്തി നമുക്ക് വേണ്ട ആരെയും കാണിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല നമുക്ക് റബ്ബ് സുബാനുവത്താരയുടെ അടുക്കൽ അവന്റെ സവിധത്തിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ നീ ഇന്ന ഇന്ന നന്മകൾ ചെയ്തിരുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ച് ആ നന്മകൾക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വപ്നം മനുഷ്യർ ഓരോരുത്തരും പല കോലത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് വിവരത്തിനനുസരിച്ച് യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് അവർ പെരുമാറും ആ പെരുമാറ്റമല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അവരെ കാണിക്കലല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ആര് കാണാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ ചെയ്തത് അവനോട് പോയി ചോദിക്കൂ നിനക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു പരലോകത്ത് ആളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തവരുടെ അവരോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആത്മാർത്ഥത എവിടെ പൊലിഞ്ഞു പോകുന്നുവോ ഇല്ല നിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഇഹ്ലാസുള്ള അടിമകളെയല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ തെറ്റിക്കുമെന്ന് ഷെയ്ത്വാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആത്മാർത്ഥത എവിടെ കളഞ്ഞുപോയോ അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ദിശ മാറും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മാറും നാം നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ഓർത്ത് പരിതപിക്കും നന്മയുടെ വാതായനങ്ങൾ കൊട്ടിയടച്ച് പിശാജിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നാം പോകും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളും നന്മയിലൂടെയുള്ള ഗമനങ്ങളും ഒക്കെ നിലക്കുമ്പോ പിശാജ് അവിടെ ഇടം പിടിച്ച് മദ്യത്തിലേക്കും മയക്ക് മരുന്നിലേക്കും ആ ഏകാന്തതയെ തിരിച്ചുവിടുമെന്ന കാര്യം നാം ഓരോരുത്തരും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥത കൈമുതലാക്കി തുച്ഛമായ കാലം ജീവിക്കുമ്പോ എന്റെ റബ്ബിന് എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം അതിനുള്ള അധ്വാനമാക്കി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുക ദീന് പാലിക്കുന്ന രംഗത്ത് ആര് പരിഹസിക്കാൻ നിന്നാലും അത് പരിഗണിക്കാതെ നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് ആരും നമ്മെ പ്രശംസിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്റെ റബ്ബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ റബ്ബെ കബൂൽ ചെയ്യണേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുവേള പ്രശംസയുടെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഒരുപാട് ലൈക്കുകൾ നമുക്ക് നമ്മെ തേടി വരുമ്പോ ആ പ്രശംസകൾ നോക്കി കണ്ണുകൾ നിറച്ച് അള്ളാഹുയെ കബൂൽ ചെയ്യണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവനാണ് നാം വിശ്വാസികൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഊർജം നശിക്കുകയില്ല നമുക്ക് ആവേശം കെടുകയില്ല നമുക്ക് നന്മയിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിയക്കുണ്ടാകും നാം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കൂലി ലഭിക്കുന്നതുമാകും ആ നിലക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി മുന്നേറാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാ നന്മകൾക്കും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ കാപട്യത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അസരിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാനും അത് പകർത്താനും അത് പകർന്നു കൊടുക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ വിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹു മഹ്ഫറത്തും റഹമത്തും ഏകുമാറാവട്ടെ മാരക രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പന്തലിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹു രോഗങ്ങൾ കറുതി വരുത്തുമാറാവട്ടെ മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നമ്മയും നമ്മുടെ മക്കളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല ഇസ്ലാമിക കുടുംബമായി ഇവിടെയും നാളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ാവട്ടെ നമ്മുടെ ജോലിയിലും നമ്മുടെ പഠനത്തിലും നമ്മുടെ സമ്പാദ്യത്തിലും മക്കളിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തു റഹ്മത്തും കൺകുളിർമയും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആരോഗ്യത്തെയും കഴിവിനെയും ചിന്തയെയും സമ്പത്തിനെയും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിന് വ
انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه مكن عذاب النار امين برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد